是说要有同样的轮廓，才能被算作是一家人。是不是说会有很多个以后，无论怎样都属于我们。是不是说会有说不完故事归你，归于我们一家？我会在这里傻傻的一直等你，不管大雨是否突然来袭，我会在这里将一切安排就绪，是等你。这里默默地守护着你，就连呼吸也怕打扰到你。也许这就是家人的意义，从你里。嘿，哎。您二位的西红柿鸡蛋面啊，慢点吃。哎，二位来了，快坐坐坐坐坐，快快来。老板，买单。哎哎，稍等啊，那个先看看菜单啊。哎哎，您这是哎，我看看。你看这。哎，正合适是。好嘞。吃好慢走啊。好嘞。下次过来啊。哎，服务员，服务员，快快快快快，快收拾一下。手机，我看你们同学都有这个怎么了？哎，你周一他妈去世了，我得去一趟他老家送送老人家。那他一定很难过吧？可不是嘛，他爸走的也早，老家就这么一个亲人了。一会儿朵朵我带走，你跟吴比啊照顾好自个儿。嗯，您不用担心我，安顿好周一那边就行了。好。你周一啊走的时候也没拿几件衣服。本想着三五天就回来，没想到一走啊，就走俩月。我再给他拿几件啊。这怎么都起球了？这可不行啊！哎，我这包放哪儿了？平时都他归置东西。这放哪儿了？我也不知道啊。发现你能买钱，钱跟钱能一样吗？这可是我靠自己双手赚的钱。哎
，你不是也拿工资了吗？打算去哪儿玩啊？嘿，问话了！上次去游乐场是冒充买的票，这一次啊，我要去买个门票带他去玩。牛！哎，冒充！哎，哎哎、不想活了你啊！不想活了，你跟冒充去玩了，好了。你呢？您打算怎么花？我赚第一笔钱啊！当然要给我最重要的人花。你回来了，在厨房。爷，苏玉、吴比，可算见上你们了。怎么瞅着瘦了呀？好香啊！西葫芦鸡蛋馅儿的。别相公手啊，走，吃饭去，上桌吃。吃饭了。哎，哎呦，吃饭喽！快，你们两个把饮料倒了啊。是不是说要有同样的轮廓，才能被算作是一家人？是不是说要有同一个心事，才能？能一生来是不是说会有很多个以后？无论怎样都属于我们。爸，喝水。嗯，谢谢儿子。是不是说会有说不完故事？归你，归于我们。这里剩下的，一直等你。不管大雨是否突然来袭，我会在这里将一切安排就绪，是等你一句。我会在这里默默地守护着你，就连呼吸也怕打扰到你。也许这就是家人的意义。这是我送您的。点钱你花在你自己身上，你怎么这还花我身上了呢？这鞋不便宜吧？妈，以后你也打扮的漂亮点。哎，我说煽情的活全让你一个人干了，也不带我们俩。妈。这是我给您买的连衣裙，配您这双高跟鞋，更好。我会在这里的你说你们这俩孩子，我这都高兴了，不知道说什么了。我叫妈就行了，你凑什么热闹？这本来就是我妈，是吧，妈？你都俩妈了，还跟我抢妈？我不管。你妈就是我妈，妈妈，这是我送你的丝巾。哎呦，朵朵呀，你也给妈妈准备礼物了。妈妈不要难过，没有了姥姥，丹宁还有我们这些亲人。妈妈
不难过，家人，妈妈不难过。是不是说要有同一个心事才能？你不是说要把钱花给最重要的人吗？是啊，我是花给最重要的人吗？你最重要的人是周姨啊。你的脑子呀，还是去做数学题吧，啊！儿子，爸，怎么了？听说了，这个空校招飞可开始招生了，你报没报？啊啊，没有啊。这孩子，哎，我可听说人家吴比可报名了。爸，那人家吴比啥体格？我啥体格？你又不是不知道，那飞行员那科要求多严格呀，那都是万里挑一的人才，比上清华还费劲啊。哪轮得到我呀？我就不爱听你这么说话。你不试试你怎么知道呢？啊？哎。韩伯狂，怎么回事啊？我告诉你，韩伯狂，你要是不报名，我可就直接跟你们老师联系了。得得得得，我报，我报，成了吧？这还差不多，这才是爹的好儿子。明儿就报名去啊。看不见呢。英语刀。对。请把衣服都脱光。小伙子是块好料哈，听我的指令，全部向后转，对着墙，把裤子脱掉。吃饭啦！吃饭啦！苏玉怎么不出来呀？他说他不饿。上一天学的怎么能不饿呢？我叫他去。哎,哎，我去，我去。妈，让我叫你吃饭呢。不说了吗？不饿。你又对飞行员不感兴趣，淘汰又怎么了？别跟我提这事儿，不然我跟你急。得得得，我不说了，不说了。哎呦！你要是心里不舒服、不爽，你就打我，来，随便打。嗯嗯，拉倒吧。你过几天得复检，要在你身上留个疤，我不成罪人了。那我就不客气了。你干嘛？吃饭去，反正你也不爱打我。我。听说今天啊，飞行员招飞体检。整个学校就过了两个人，吴比就是其中一个。哎呦，是吗？恭喜吴比啊！这咱们家是要出个大飞行员了。还早呢，还得复检，那一轮啊更严。吴比哥哥肯定没问题。那倒是，学习先不说，身体素质这方面，没怕过谁。这孩子，你说你也挺厉害的，这么多年摔摔打打。
也没留下个疤。哎，怎么了？我也想留疤，留疤多帅啊！结果无论我怎么受伤，身体都能恢复好了。没办法，浑身上下都这么滑溜，对吧？哈。哎，这么好的事儿没跟你爸爸说说？啊啊！他不稀罕这些。哎，这当飞行员可是光荣的事情，他不会不支持你的。恭喜无比哥哥，离自己的梦想又近了一步。对对，再敬你一杯。来，干哥哥，来来来来来来。食材，食材啊！好嘞，多吃点。来来来来来，快，朵朵，给你吃块肉，来，吃吧。吓死我了！你干嘛？我今天拿到驾照了！哈哈哈哈哈哈！行了，又别睡了，快快快，醒醒！好不容易放个假，咱们一起出去兜一圈。想想，刚拿到驾照就敢上路啊！你敢去，我就敢开；我不敢去，哎呀，那可就太可惜了。那只能我自己一个人去冒险了。我记得某个人的梦想，可是旅行家呀。哎，我记得他还卖惨说过，他连北京都没出过呢。哎，哎。不是知道吗？我连北京都没出过，哪认识路啊？快点做个决定啊！咱第一站去哪儿？一时半会儿想不出来。这样吧，我给你支一招。没想到啊，第一次上路就这么稳。也不看看我是谁。如果我们一直往西开，是不是就看不到海了？也不一定。如果一直开，最后开到西欧，也能看见海。那如果我说我想去一个有海的城市呢？你上午怎么不说？那时候没想到啊。咱都开了三百里地了，你才吱声儿？你知道这三百里地要烧多少油吗？你知道这些油咱够吃多少顿早点了吗？真是不当家不知柴米油盐贵。谁跟你嘻嘻哈哈了？你给我认真点啊！好好好，都听你的，都听你的，往西开，往西开。算了，还是往东吧瞧懒劲儿，喝奶还得我给你插管儿
喝这个，刚给你捂的奶。你这几天胃不好，别喝凉的。什么时候给我捂的？就你刚才上厕所的时候，还热乎吗？不热乎。啊？挺热乎的。是温暖你快去看看，外面真的是大海。废话，昨天晚上我们在沙滩上露营呢，外面不是大海是什么呀？昨晚天太黑了，看不清。走走走，快去看日出。天还没亮呢。哎呀，谁天亮看日出啊？快！哎，快看！找张相吧。嗯。怎么感觉跟超人变身似的？谁变身能有这么帅啊？以后我要把这张照片做我的电脑桌面。怎么了？我想大喊一声。喊啊！来海边不喊多没意思啊！我爱你。说实话，第一次见你笑得这么开心我儿子苏玉，全国生物奥林匹克竞赛第一名。我儿子苏玉，全国生物奥林匹克竞赛第一名。我儿子苏玉。都放两遍，唱的。啊，今天凡是到店的啊，每人送一颗狮子头。是是是。第一名，送狮子头啊。
。为了庆祝你生物大赛第一名，爸给你准备了一份大礼。等等等等，我给你买了五十注彩票，中了全贵。哎呀，没想到我们老苏家居然出了一个清华大学生啊！爸，保送名额还没下来呢，都全国第一了，那还跑得了啊？这保送了，是不是就不用高考了？不用高考也太棒了吧！你跟哥哥好好学着点儿，别净看些乱七八糟的书。就是。妈，饺子该出锅了吧？盛饺子去。苏玉哥哥，你不用高考了，那你后面主要任务是不是要给五笔哥哥辅导功课了？哥这块表果然没白送你，躲得越来越和哥哥心意相通了。我凭啥白给你辅导功课？啊？给钱吗？咱俩人这关系，我可以给你比钱更好的东西。饺子来了，嗯嗯，过来。你炉着鸡蛋去。快吃快吃，好，趁热吃趁热吃啊！拿来拿来。你也吃一个。我中了，我中了！还是我儿子忘我呀？我就知道，早晚有一天我会中的。老天爷开眼，老天爷开眼了，老天爷开眼了！我会真中了，百万吧？你到底中了多少啊？三千，三千呐！叔，三千不少了。别忘了啊，这三千块是奖励我的，儿子，你都全国第一了，三千块钱红包肯定不够啊！我再去买三千块钱彩票，到时候给你三个亿，拿来吧你。儿子，三千块钱换三个亿合适啊？儿子，你听我说，你说你也真是抠门儿，这给孩子发个奖金吧，你还用红包顶？哼。那奖金那不是钱呀、啊，我天天研究这个彩票走势图，他也是脑力劳动。爸，我想跟您商量个事儿，啊，你们爷俩聊着，我看看朵朵去。哎、爸，我妈她，她听说我得了第一名，也想跟我吃顿饭庆祝一下。那去呀、啊，你得了第一名也得让你亲妈高兴高兴，不是？他家有其他人，我觉得别扭。哎，这有什么别扭的？你妈跟那边的误会不都解释清楚了吗？跟他们清了，跟我可没清。哎呀，当初他是抛弃了你，可你再好好想想，就凭你爸我这智商，你能得全国竞赛第一名？就冲你妈这基因，你得多体谅他呀。<笑>啊，去吧，去吧。今天真难得啊！我以为就莫乙过来，没想到大哥你也过来了。听郑浩说，他创业的时候你没少帮衬他。来，我敬大哥一个。这也算是家里出的第一个状元，我肯定得上这个光啊。嗯。状元可不抵他，状元还得参加高考呢。他是直接保送。你这保送有专业限制吗？没有。那你想好选什么专业了？这还用问吗？全国生物学奥林匹克竞赛第一名，当然选生物科学了。咱家做的不正好跟这个对口吗？我还没有想好。哎，我觉得这个想法很好。我们公司就缺你这样的高精尖人才
，以你的智商和能力啊，不做科研，都是对国家教育资源的浪费。不好意思啊，各位，我有事儿我就先走了，你们慢慢吃。哎，我去看看。这些东西即使不斗姓魔，那也应该是姓吴的。他苏家凭什么要从里面分一杯羹？暂时看，今天吴正豪的意思。再看，这孩子的智商和能力，分不到，很难。而且，我看吴比这个孩子心也大，他跟那个男孩，处的还挺好。哼，岂止是好。我是心疼你姑啊。刚刚你就在，我没好意思问，人家苏玉已经保送了，你有什么打算？没打算。什么叫没打算啊？你准备直接参加高考，念大学？就你现在这水平，充其量就是个三流大学，我还丢不起那人呢。把手机放下。我现在给你两个选择，要么进公司基金会的大学，半工半读，趁早进企业；要么出国留学吧。您能不能别总是对我的人生指手画脚？我对你已经做到最大限度的放纵了，爸。我今年已经十八了，不是您扇个大耳瓜子就能听听话的年纪了。我已经有了自己的人生观，有了判断是非得失的标准，不是您的暴力能左右的。那你说说。你判断是非得失的标准是什么呀？我觉得对，就是对；我觉得错，就是错；我捡了便宜就是得；我吃了亏，就是失。一派胡言！你怎么又这么跟孩子说话？叔叔，我有些话想单独跟你聊聊。米拉，米拉，你是多么。想法，偶尔还没那么的听话，可真是你带来了牵挂，才有完整的家。从今天起，每一分每一秒都像是我这一生的珍宝。有你在我身旁，一切都变得美好。从今天起，每一时每一刻都像是生命里最幸福时光。无论你在哪里，家都会在。
在那个地方。